mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva Señor es entregarte todo mi corazón Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva Señor Es entregarte todo mi corazón Quiero encontrarme contigo Y verte Señor Es sentado en majestad Y toma mi corazón Quiero cambiar cada uno de ustedes, que Dios les bendiga en esta noche, hoy vamos a tener una reflexión de parte del corazón de Dios, vamos a orar, Padre te damos gracias Señor por este día, te queremos agradecer por este tiempo Señor que nos permitís compartir de tu palabra, gracias Señor que mi voz sea tu voz Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón Señor, trae refrigerio en nuestra alma, háblanos en este día Señor a través de tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, vamos a leer una preciosa palabra que está en San Juan 4.7. En el libro de San Juan 4.7 hay una hermosa enseñanza del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Tiene como título Jesús y la mujer samaritana. San Juan 4.7 dice así, se las voy a leer. 
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, como vemos aquí, el tema principal es el agua. Un agua que Jesús le está ofreciendo a esta mujer samaritana. El agua es la molécula que sustenta la vida. El agua es el medio biológico de la tierra. Todos los órganos vivientes de la tierra, todo ser vivo necesita agua. El ser humano, los animales, las plantas, todos necesitan agua. Es de vital importancia el agua para el ser humano como para los animales y todo ser vivo. De hecho, el 70% de la tierra es agua. El 70% de nuestro cuerpo también es agua. Y la historia dice aquí que la mujer samaritana va al mediodía a buscar agua en el pozo. De hecho, en la época y en aquel tiempo, las mujeres son las que eran las que iban a sacar agua al pozo e iban dos veces al día, una en la mañana y una en la tarde. Pero esta mujer tiene algo en particular. Esta mujer tenía tres características. Era odiada porque era de la raza mixta. Raza mixta se le decía a la raza que era mezclada entre los árabes y los judíos. De allí salió una raza mixta, por lo tanto no era pura, sino era impura. Tenía una mala reputación y estaba en un lugar público. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias. Sin embargo, Jesús sí lo hizo, porque él sí podía y puede romper toda barrera cultural para predicar y llevar las buenas nuevas del Evangelio sin importar la raza, la posición social, ni el pecado cometido. Aquí Jesús le dio a esta mujer un mensaje extraordinario acerca del agua fresca que puede satisfacer el alma espiritual para siempre. ¿Qué quiso decir Jesús con el agua viva? En el Antiguo Testamento se decía que Dios era esa agua viva, ese manantial de agua. Siempre que se hablaba de agua se hacía referencia a Dios. De hecho, Salmo 42, vamos a leer Salmo 42, un Salmo muy conocido, donde el salmista decía, el salmista David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Esto decía el salmista David. Isaías 55.1 nos dice, A todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad sin dinero agua. Jeremías 2.13 nos dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto decía Dios de su pueblo. Esto decía Dios de la gente que él amaba, de su pueblo Israel. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas propias, cisternas que no retienen agua. Y en Apocalipsis 21.6 podemos leer también que dice Dios, al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Todo aquel que cree en Jesús, en su Señor, haya lo suficiente para satisfacer ahora y para satisfacer eternamente esa sed interior. Ven al manantial y toma del agua de la vida. Te invito a que vengas a Jesús y tu corazón permanecerá siempre confiado, siempre firme en Dios. Este Dios que se proclama a sí mismo manantial de agua viva. En Salmo 36, 9 podemos ver que dice, contigo está el manantial de agua de la vida. Contigo está el manantial de agua de la vida. Dios es este manantial. Dios es este manantial. Aquí Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana y le decía que él era el agua de vida. Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua, agua de vida. Jesús en Juan 7.37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús habló de sí mismo como el agua de vida que podía apagar la sed para siempre y dar vida eterna eso dice aquí donde leímos en San Juan 4.14 más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ¿qué es esta agua? ¿cuál es esta agua que Dios nos quiere ofrecer? ¿cuál es esta agua que Jesús nos está ofreciendo? Él dice si alguno tiene sed venga a mí y beba de esta agua. Él se propone como esta agua, como esta agua eterna, como esta agua que tiene vida eterna. Cristo no quitará las dificultades, sino que cambiará nuestro interior y nos dará el poder para enfrentarlo desde la perspectiva de Dios. Me gusta este versículo, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, en el 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús a esta mujer? ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es dado a los creyentes, es el don de Dios. El don de Dios es el regalo más precioso que nosotros podemos tener como hijos de Dios. Que no se puede comprar. No se puede comprar, es gratuito, el don de Dios. Hay muchos dones en el Espíritu Santo, hay muchos dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, pero el don más importante que el Espíritu Santo nos puede dar es Él mismo, Él mismo, sí. Para llenarnos del amor de Dios, para purificar nuestro ser y darnos el poder para testificar y para servirle a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra sed no se va a calmar. Esa sed interior que nuestra alma tiene, esa sed interior que el salmista decía, mi alma tiene sed del Dios vivo, esa sed solamente se calma cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando el don de Dios es, está en nuestras vidas, cuando el don de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ese don es el Espíritu Santo, ese don es precioso ese regalo de Dios para tu vida es el Espíritu Santo para que puedas afrontar esta vida las dificultades todo lo que viene a tu vida debes tener el don del Espíritu Santo debes tenerlo a él en tu vida y en tu corazón Jesús dijo es necesario que yo me vaya porque si no me fuere no vendrá el Consolador el Espíritu Santo el Espíritu Santo que significa en griego el paracleto, aquel que te acompaña y aquel que te ayuda, aquel que está a tu lado para ayudarte en todo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar cada día en esta vida tomado de la mano de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita, el Espíritu Santo es el que nos llena de esa capacidad, de ese poder, para poder caminar, para poder testificar de Jesús. Dice su palabra que a través del Espíritu Santo, cada uno de nosotros vamos a poder 
encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos tomar de esa fuente de agua. Debemos ir a la fuente. Dios es esa fuente. Dios es el manantial. Dios es esa fuente que sacia nuestra sed, nuestra alma, nuestro interior. Su palabra dice en Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Dios es nuestro manantial. Él es el agua. Él es el agua. Todo aquel que lo recibe, todo aquel que lo tiene en su corazón, tiene la vida. Tiene la vida. Y el agua, el agua de Dios correrá en su interior como ríos de agua viva. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré de esa agua que... que que estará en su interior y será como río de agua viva. Todo aquel que tiene sed, venga a la fuente. Te invito a que vengas a la fuente. Te invito a que vengas a Jesús. Esa sed, esa hambre que está en tu interior, solamente se va a saciar cuando vengas a Jesús. Cuando le permitas al Espíritu Santo vivir en tu vida. El Espíritu Santo es el regalo de Dios. Es el don que Él quiere darte para poder vivir una vida fructífera, una vida llena de fe, una vida acompañada, completamente acompañada por Jesús. Su palabra dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios quiere darte gratuitamente para que puedas saciar tu sed interior, para que ya no tengas que buscar en otros lugares equivocadamente, en fuentes erróneas, en fuentes como decía Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí manantial de agua viva y ha buscado para sí cisternas. No busques cisternas rotas, no busques en lugares equivocados, no busques llenar tu vida de fuentes equivocadas. No, Jesús te invita a que vengas a la fuente, que vengas a Él y tu alma será saciada y tu ser será completamente saciado y en tu interior correrán ríos de agua viva. Tu alma tiene sed y en el único lugar donde tu alma se va a llenar, se va a completar, te vas a sentir satisfecho, es en Dios, es en la fuente, esa fuente de agua que salta para vida eterna, esa fuente que sacia tu vida de tal manera que no tengas necesidad de nada ni de nadie, va a satisfacer completamente tu vida. Te bendigo en esta noche, te bendigo de todo corazón. Deseo que Dios haya hablado a tu vida, que haya hablado a tu interior y puedas recibir de Jesús y puedas recibir al Espíritu Santo en tu vida como tu ayudador, como lo que es el consolador de nuestra alma, el ayudador, el que camina a nuestro lado siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, dijo Jesús, que Él iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar. Vamos a orar. Papá, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Jesús, porque tú eres la fuente de agua de vida. En ti está el agua bendita. En ti está esa agua. Y todo aquel que tiene sed, que pueda correr a tu presencia, que pueda ir a ti, Señor, y que pueda recibirte, Señor, en su corazón, y pueda recibir de esa agua, Señor, para que su sed interior pueda ser saciada, Señor. Revélate, Espíritu Santo, a cada vida y a cada corazón. Revélate, tú eres esa fuente fuente de agua. Tú le invitas soya que gratuitamente puedan tomar del agua de la vida. Tú eres ese manantial, Dios. Tú eres ese manantial, papá. Te agradecemos, te damos gracias por esa agua bendita que tú nos das, Señor, y sacias nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.